。哎，你看到那个新来的实习生了吗？这也太劲爆了吧！这整个一个夜总会女郎啊！她都跑了一上午了，在各部门间发什么员工手册，是什么意思呀？生怕别人没看到她有多美吗？啊，你说是谁啊？就是那个好，才的呀，叫什么？叫宋暖的。哎呀，反正啊，今天穿的，来来来来来。这是你们的员工手册。加油！加油！加油！这太搞笑了，干什么呀？这干嘛呀？这是还出来混？信息吗？这肯定有问题、啊。来电显示是你的名字。站住！喂！哎哎哎！干什么？干什么？啊！啊！有还我！还我！那么多天短信都是你发给我的，张胜，你现在都敢冒充汪总了啊？对啊，就是我发的，怎么样？那也是你让我穿成这个样子的啊？那不是我，这是你自己理解的，跟我没关系。你是不是人啊你？哎哎哎哎，干嘛呀？哎哎哎，怎么哎，怎么干嘛呀？怎么？冷静点，你有病啊？哎，来看，啊，把蓝饭盒里的肉加到红饭盒里，蓝饭盒里多加蔬菜。送暖，你让我回忆起了我的大学时光，你的热情就像火焰，就像春光。哎呀 ，JM 的工作压力实在是太大了，整个 JM 完全是灰色的。你明天愿意给我带来一抹春光，一抹亮色吗？你还真有才呀、啊！你，张胜，你就是个混蛋，你就是个臭流氓加分了。我总觉得这
画起来都是有限度的，结果你就是无下限。你以为你把我整成这个样子，我就会崩溃吗？我就会滚蛋吗？我告诉你，我不会。我为了工作，我都能忍。我就是痛恨，我每天都还要见到你。你让我恶心，你让我想吐，我讨厌你。我再也不想见到你了，我一秒钟都不想见到你了。我不干了，这个工作我不要了。宋楠，蒋胜，这次玩笑开大了。今天我特别能理解，你也别太难过了。张胜就那样，是吧？要不我替你跟公司请假，回家休息两天吧。反正两位老总不是也在处理张胜的吗？我说呢，啊，为什么肉都跑在汪总饭盒里去了？啊，我的饭盒里就剩下蔬菜了。哎，你小子聪明是聪明吧？可惜都没用在正道上。大道理我就不多说了。反正这段时间你把公司上下搞得是鸡飞狗跳的，怎么处理你，你自己说吧。我觉得吧，这事儿我做的确实有点过，可是我就是忍不住。你看看啊，哎，把这帮九零后招到公司来，咱们公司就快成幼儿园了，就差我们给他擦屎擦尿了。你就别再劝我了，我已经决定好了，我要辞职。我这么傻，我自己真没有脸再待下去了。在公司吗？嗯。忙吗？嗯，还还好。妈，情绪不对啊。我
，我不想在 G M 干了。啊？谁欺负你了？也没有，我就是不想干了。嗨，女儿，别动不动就耍个性啊！我跟你讲，好不容易找到工作，一定要珍惜这个工作，听到没有？啊？嗯，我知道了。好了好了，我现在不跟你说了。我现在有跟朋友在在在有事儿啊，啊，好 ，OK， 拜拜。这个好吃，你可是他俩怎么还不来啊？估计在路上了吧。包场就是好，没有人。嗯，哎，来了来了，高温还不知道热我，快点。哎，我是无所谓，我看你们受不了。啊，不会。哎，苏总最喜欢吃的鸭脖子在哪儿呢？这儿这儿。不吃啊！吃嘛，给你点的。你吃吧，就吃一口啊，我不吃。我真没心情吃这些，你们先玩吧啊！哎，哎，别，钱都付过了。就是，这都是我们的血汗钱呢，我们包场了、就是、啊,啊。嗯，你们今天我们喝鸡尾酒啊，嗯，一人一个味儿，每个人都不重样，好吧？啊，上酒。四位女士可谓是非常的幸运，恭喜你们获得了本店本年度您消费我买单大奖，不仅食物和酒全部免费之外。更值得期待的是，本店午后 Lisa 小姐将专门为你们献上热一支。那么，下面就让我们有请 Lisa 小姐闪亮登场。笑笑算了，哎呀，那那是因为事情没有发生在你们身上。算了算了，哎哎哎哎，哎呀！同学们，我就说没有用吧。浮夸是够浮夸的了，是不是觉得咱们不够真诚？快起来，快起来！哟。病啊！你打我干什么？我告诉你，张生，虽然我不知道你怎么惹了宋暖，但是我了解他，你一定是做了什么很恶劣的事情。宋暖她那么好的女孩，等我问过她，我再来找你算账。怎么了？我在外面。什么？好，好，我现在就回去。是宋暖的爸爸妈妈吗？啊，你你怎么知道我们的身份？我们不认识你啊！啊，是这样啊，我是宋暖的同事，我是负责来接你们的。你开什么玩笑你？你我都没跟宋暖讲我要来，你怎么会知道？他这是骗子，而且是舍得下血本的骗子。完了完了完了，咱把福德卖房子的资料卖给他。是的。哎哎哎哎，副长一副长一副长。哎，你别找俺们啊！你你要不放手，我我打幺幺零了。哎呀，阿姨您再看看，我。张胜，河豚鱼，河豚鱼，你看，你看，张胜啊！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！你这
就是你你你你身体好点了吗？哎、没事没事。你说话利索了啊,啊，没有留下后遗症吗？没有没有没有、哎。你没穿避孕服，我们哪认得？就是。没事，叔叔阿姨，咱们这样啊，咱们上车聊好不好？这儿不让停车啊。那走吧。哎呦呦呦呦！哎呀，没有什么。对对对对，嗨、哎、呀！来来来，不好意思啊，这这这挺挺挺吓人的。来来，哎，先上车啊。我帮帮你吧。不用不用不用。我就是怕宋兰分心嘛，所以我就没把我们来的这个具体时间告诉他。叔叔阿姨，放心吧。对，酒店呢，我也给你们订好了，你们爱怎么住就怎么住，想住多久就住多久。啊，来，啊，去，欢迎啊。办完你就可以回去了。别呀、啊，我送你们进房间啊！啊，不用不用不用，我们自己可以的，我们可以来。来来来来，就住一晚上吧。叔阿姨，你们是不是在担心钱啊？这个酒店跟我们风华是合作单位，一分钱都不用花，直接记账就可以了啊。叔叔阿姨，那你们先休息一会儿啊，我去楼下中餐厅等你们，好不好？哎，小张啊，不用太麻烦。哎，不麻烦，特别不麻烦。我先点菜啊，你们休息一会儿，好吗？谢谢。哎哎，不客气不客气。待会儿我们下来啊。这凭什么张生对我们这么好？尤其是我们还差点害死过他，会不会他在追求我们宋暖啊？难怪了。苏暖干得好好的，说不想干了，这莫非就是长生这小子追着我们苏暖，他烦了？那怎么行呢？我已经跟宋暖叮嘱过了，让他不能花男朋友的钱，只能花父母的钱。这下好，连我们一起都沦陷了。什么男朋友？男朋友？我听着我都都都烦。不不行，你你你你打电话，叫苏暖来，我要当面问他。先生，菜帮您扣好了。呃，叔叔阿姨，我们菜都上齐了，要不然咱们先上桌好不好？哎，不不不，我们还是等宋暖来。爸妈，你们怎么跟他在一起啊？我们走。等一等，坐下，坐下。我倒要问问你，你怎么会跟他在一块儿？啊？哎，呃，叔叔是是这样的啊，我呢……你别跟我爸胡说啊！你跟爸爸实话说，是不是张胜对你有什么气头？不是，啊。不是干什么要豪车接送啊？啊，还住什么五星级饭店？这……呃，这不，叔叔是是是是这样，呃，我和宋暖呢，前段时间确实有点不愉快，啊，所以我就想趁此机会，我也赔礼个道歉，呃，求他原谅我。原谅。怎么回事，宋暖？你告诉妈怎么回事？你告诉我怎么回事，妈？你快点说！原谅什么原谅？啊！你跟我离婚误会什么？不是叔叔，你你你们搞什么鬼？妈，不是你想的那样，我跟他连朋友关系都不是。
朋友关系都不是，你搞这个场面什么意思啊？先别激动，你给我说吧，你说紧张。行了行了，是我追求他，他不搭理我。搭理你，是这么回事吗？妈，你告诉妈。哎，张胜啊，对不起啊，我女儿岁数还小，所以很多事情啊，不适合在这个时候干。是，呃，叔叔，这我理解。哎，感情问题咱们先搁一边，这工作上的事儿您可得管管啊。您得劝劝宋丹，让他先别离开公司。呃，我女儿的事儿不用你操心，我比任何人都关心她。女儿啊，你在 JM 公司上班，如果不愉快的话，你随时离开，啊，到爸爸公司来。爸爸这一趟到上海来，就是来给你撑腰的。宋文，你爸爸要到上海的一家公司任副总裁。张三啊，这一餐饭我付钱。哎，别别，叔叔还是我来吧。服务员，买单。先生您好，一共五千八百四十二元。啊？五千八百四十二。来来来，这儿这儿这儿，你你坐着。哥哥，好的，请跟我来。啊，宋宋。张胜，嗯，汪总下周的日程安排在你那儿还是在宋家那儿？在他那儿吧，我给你找找。给我呀，发什么呆呢？让你把他找回来，你抓紧时间啊！哎，张超，你就意思意思，你可别真跳啊！你抓好了，你抓好了。哎，你知道吗？苏州河全长一百二十五公里，平均河宽四十至五十米左右。流水量为每秒十立方米，低水位的时候水深为两米。现在这个季节，显然是高水位。高水位的时候水深多少啊？资料上没有。反正你就抓好了，别碰我，别心跳啊！啊，你当我傻呀？我目测，这桥高二十米，就算你体重七十公斤，你入水的速度大约每秒十九点七九米，也就是说你相当于一辆七十迈时速的。小车咣，两秒钟砸进水中，你知道吧？闭嘴，闭嘴！就是我，就是提醒你，你不是专业跳水运动员，千万不能掉下去。你掉下去，你这相当危险。行了，闭嘴！我我我可不是吓你啊！我还是先打个电话，我先打个幺二零，我先预备着吧。你还不来呀？快点干嘛呀？要出大事了！什么大事？你去了就知道了，你快点！抓好了。宋楠，你走错来了，你你快全点增上吧！我跟你说，他说他就一句话，他说你要不原谅他，他就死给你看，他就跳了，跳了。你不能让他后悔呢，他要跳下去了，快点，快点，跟我没关系。只有你能救他，他们救救救张张，你救救张张。后悔了，只有你能救他。了。这跳下去能真死吗？应该能吧。那你跳吧。你觉得这样有意思吗？你在我眼里就是一个神经病。
无时无刻都需要别人把注意力放在你身上。以前处处针对我，我忍了；各种戏弄我，我也忍了。现在你就连这种求求原谅的方式都用这种强迫人的手段。我只想好好的工作，你能不能行行好，放过我呀？就想听我原谅你是吗？好，我原谅你，行了吗？够了吗？能放过我了吗？我知道你不会跳下去，但是我真心建议你，与其浪费别人时间，不如多做一些有意义的事情。哎，坐坐坐坐坐。上来吧，人都走了去，你没说苏州河那么冷吗？你也没说你真的要跳呀、啊？我那是意外啊！哎，我跟你说啊，就从今天开始啊，我可是你的救命恩人了啊！呸吧你！我下去好好的，我深吸了一口气，我正打算上来呢，你下来又把我压下去了。哎，你不吹牛会死吗？我跟你说，你快上来的时候，我就快给你做人工呼吸了，都、哎、走开走开。行了吧，你俩、啊。能活下来就是万幸了。哎，我最遗憾的就是，都已经这样了，后面还是没有原谅。哎，他不是说已经原谅张生了吗？哎，我说你这个理科男脑子真的不太好使啊，智商也还很低。在那种情况下，宋暖说：“我原谅你了，你满意了吗？”那意思就是，我求求你不要再演戏了。啊？哎呦，这女孩的大脑怎么比研究宇宙还难？你说对不对？太难了。你真打算放弃了？反正我是没招了，什么办法我都试了。这女的真太丑、太硬了，一点办法都没有。信报哦，明天她会回公司收东西，这是你最后一次机会了，你一定要把握住张生。不过我真的跟她在一块这么久了，从来没有看到她这么决绝的。那是因为他没有碰到张胜同学啊，反正一哭二闹三上吊，菜场大妈干的事我全都干了，他还是不回头，我是真没办法。哎，你别装可怜，那是你太狠了，你太过分了，你知道吗？谁让他去我妈那儿打我小报告啊？啊？打小报告？对啊。没有啊，你是不是误会了？我听宋暖跟我说过。说是你妈主动去找他了解你的情况，因为你从来不跟你妈讲你在干什么，所以你妈只能通过他来了解你的情况，想关心一下你。他他没有打过小报告，那他也没告诉我呀。他不是怕伤你的自尊心吗？还说这女孩啊，自尊心更强，你看脸皮又薄，况且你还让当着全公司人的面在那犯花痴。对不对？你说你呀呀，行行行行，你就不要再这个数落我的一点点小的失误了，好吗？我们现在讨论点实际的，我们怎么去解决这个问题？嗯，事不过三，这都已经三回了，宋暖完全没有回头的感觉，我真的是没有辙了。对呀、啊，啊、哦，难不成让我像他一样，穿那么暴露，全公司走一圈，给大家看看，他就高兴了？哎。你这还真是个招儿，这个不错。这什么呀？这特别好。你有病吧你？不是网上有很多这种例子的。来，找找看，找找看。哎，看看看。看看这是。哦。哦。嗯，看那那那那那那那什么东西？哦。哦。哇哇哇哇哇哇哇。
公司失职机会多难得呀！好不容易争取上了，也没人让你走，自己还非要辞职。郝主任，谢谢这段时间您给我的照顾。知道你当时的感受了，所以。哦、哎，明天上任了。肚子，收回去。哎，有肚子才像董事长。哎，这个这个老板嘛。这也让我看一看。哎，我我我这个裤脚这个，你要你长度要够。喂，宋暖啊，你在哪儿呢？我在家呀。今天车次有点太过了。你看人家都那样了，你还要离开 J M 呀？啊！宋暖被开除了。哎呦，那你把电话给妈妈，来，你把这个拿着，我要安慰安慰她几句的。那个，宋暖啊，你被开除掉了。嗯，陈阿姨。嗯，暖，哥哥妈妈，是哥哥妈妈。喂，跟他说两句啊。喂，哥哥妈，啊，那个宋暖妈妈，哎呦，我觉得那个你们家宋暖啊，真的蛮可怜的。呃，要被那个 GM 公司开除掉了。你说才不到一个月，那以后怎么办呢？哥哥妈，你可不能乱讲。这是我们家宋暖自己辞职不干的。哦哦哦，我我我明白，那个是辞职，是辞职啊。那个孩子的自尊心，我们是要保护的。你放心好了，我绝对不会告诉别人的。哥哥妈，你听清楚了。我们家宋暖的爸爸明天要到汇通公司任副总裁。汇通是个大公司，你觉得我们家宋暖还需要到别的公司忍气吞声受气吗？汇通啊，汇通我没有听说过哎。不是自己能说得上话的地方，还不是整天看着别人的脸色受欺负。嗯，我想中个，不动了。别的我不知道，面试的时候光喝酒就把人喝到医院里去了。你们家格格又分在销售部，工作就是陪人吃饭喝酒。一个女孩子在外面，要是被人欺负了，你说怎么办？哎，那个，哎呦，哎呦，我发现，哎，那我不跟你说了。哎，你怎么是这个样子的人了？我好心的是安慰他，他竟是哎说些莫名其妙的话，好像有意我在那看笑话一样的。哎呀，这本来人家是个难过着呢，说说过，烦死我了！这种女人，外地人真的不好跟他们多啰嗦的。这个人一点礼貌都没有。暖，别犹豫了啊，就这么定了。爸爸明天到汇通上任之后，我立刻叫人事部门给你安排一个好的职务。爸爸给你保证。绝对比你那个什么 GM 公司那个什么总裁办公室的实习生，还能没什么前途。到爸爸公司来啊，我们也可以避开那个什么富二代，一天纠缠着我的女儿。这我都想着他，我就很生气。对啊，我同意。你爸爸管理那么大的公司，你想到哪个部门工作，还不是一句话的事儿？就让女儿在家多休息几天，等我到了公司之后，一切给她安排好，到时你再来上班吧。好啊。这样你们俩可以一起去上班，我呢就放心多了。是是是是，我决定了，我还是要回 GM 上班。为什么？因为我不想再当逃兵了。
记住老爸的话啊，不卑不亢，只要自己认定做对的事情，你就坚持到底。老爸会给你做后盾的。嗯，我记住了。爸，再见。再见，女儿。拿去用吧，拿去用吧。对不起啊，对不起，对不起。那个，好，我我这两天感冒有点严重，好像有点发烧。是，这天气啊，穿那么点儿，跟那嘚瑟是得生病。那就回家休息吧，别上班了。好，但是我刚才吃了药，我现在头有点晕，我怕我自己开车吧，万一睡着了，危险。能不能让宋暖送我一趟？宋暖，哎，忙着呢吗？啊，我我我忙完了，就您要求做的那个表格都做好了。啊，张生病了，你送他回家一趟吧。啊，好，好，好，没问题。啊，谢谢啊，郝主任。谢谢。哎，小川，怎么着？啊。不就是酒吗？简单，你甭管了啊。呃，师傅，前面下一个红绿灯右转，稍微绕一下。干干嘛去啊？拿武器。嗯、紧张啊？有什么好紧张的？就说啊，虽然我们是帮朋友，但是也没必要掏心掏肺的往死里整，把命给搭上啊。有那么严重吗？你有这潜质。你好，这边请。谢谢。老云儿啊，嗯，看我的眼色行事，发生任何事情由我担任，你只需要记住
。你是周格格，我是张小川。OK。嗯，深呼吸，深呼吸。吸，深呼吸。吸，吸，吸。吸啊，吸，吸。再吸。吸。再吸。再吸。嗯，准备好了。哎呀，陈总啊，黄经理可把你们给……孙总啊，你好。你俩谁呀？啊，我们陈总和黄经理啊，今天有个临时会议，实在是脱不开身，所以托我们好好招待您。我是销售部的赵小川。这是我同事周格格。孙总好，大家好。合着你这话的意思就是，你们陈总、黄经理有更大的客户要伺候，是吧？嗯。哎呀！高总，盼了您两年，终于有幸又见到您了。您言重了。那抱歉，我刚刚呢等了两位朋友，所以迟了一会儿。没事没事没事。那我今天呢还带了两位朋友一起，你们不会介意吧？哎呦，您的朋友就是我们的朋友啊！没错，快欢迎欢迎，在这儿。陈总是豪爽人，那个 J K 进来吧。来了来了，陈总你好。啊 J K， 陈建陈建。小高，这是我女朋友。嗨，你好。哦哦。陈总你好，哎，你好，你好，你好，你好。看见没有？我把公章都带来了，知道啥意思吗？就是等你们陈总一来，我就把这公章往那合同上一抄，说明啥？说明我跟他合作的诚意。嗯，得，他有大。是吗？那我就不伺候你。哎，孙总，你别走。孙总，孙总，您留步，您留步。我们董事长说了，说孙总您啊，对白酒特有研究，所以今天特地托我们带了几瓶私人定制的上好白酒，说给您尝尝。他们说了，开完会立马往这赶，对吧？私人定制，专门招待高级客户的，反正我也不懂。
电话，快接一下。我不接，告诉我不在。爸，你爸妈本身就讨厌我，我再一接，他们得抓狂了。快快快，你接你接。哎呦！哎哎哎哎！嗯，别跟他们说，你跟我在一块儿啊。我操！哦，喂，终于肯定有电话了。说好了今天回家吃饭，怎么说不回来就不回来了？说话不算数啊！我不加班，我不是不让我爸跟你请假吗？你说你们父女俩，一个加班，一个公司有事儿，让我准备了那么大一堆菜，还熬了一大锅汤，让我拉街上卖去？我爱丽同志，那个你你。你你你能不能别一天一天的老唠叨我啊？我这白天加班我已经很累了，我现在困得我的眼睛我都我都睁不开了。你你还要唠叨我？你能不能别唠叨我了？咱们回家之后，咱们秋后算总账，行吗？哎，别跟你妈那么说。行，我我我怎么跟他说好吗？嗯，我妈好，我妈。妈妈，妈，我我我我加班呢，太累了，我这晕乎乎的，脑子里我也不知道怎么说什么了。我说是那个，啊，你别生气哈、啊。我说我说说说胡话呢。你别生气，太累了。没有，累了，那累了就早点去睡觉吧。啊，明天还要早起呢。行吧，那个，那个，明天早点休息。来来来来来，别靠了，别靠了，赶紧起来，地上快点。来，嗯，啊，谢谢你啊，谢谢你提醒我呀。我平时平时我都不是跟我妈这么说话的，我也不知道我今天怎么了。其实啊，有妈妈唠叨挺幸福的。你像我，自从我爸去世以后，我妈就再也没有唠叨过我，全都是责备。张老超和周格格呢？哎，我让他们俩送送送那个送孙总回去了，我们替他们冲锋陷阵了一晚上，他们也应该替我们做点善后事宜了。走吧，我我能走，其实被我妈一下吓醒了。别拽下去。实习生去一楼便利店。相信你们也知道，在大公司流传着一个说法：什么时候老板请你们吃饭了，就说明你们到了被炒鱿鱼的时候。那是要把我们都炒了吗？所以我才没请你们吃饭啊，就是怕吓着你们。今天请你们几个学生代表来呢，就是想像朋友一样随便聊聊。聊聊什么呀？比如你们进了 GM 这么久。有什么体会？有什么心得？最开心的是什么？最烦恼的是什么？来，大家都放松一点。你们也可以把这个小茶话会当成一个阶段性的小节。谁先来？宋楠。啊。要不你先说。
。呃，我先来吧。我呢，原来特看不起实习生这工作，我一心就想干一番大事业。但是经过这段时间的实习之后，我觉得还是应该脚踏实地，一步一个脚印的往前走。没了，没了。避重就轻。你最应该在今天这个会上小结的是，怎么样跟别人和谐相处。张生，无论干大事业还是小事业，都不能随心所欲，要考虑别人的感受。就拿送暖这件事情来说，在你看来，也许只是开了一个小玩笑而已，但在别人看来，这就是侮辱。哎，对，王总，您说的对。这事儿我办的确实不地道，我愿意当着大家所有人的面，再一次给宋暖道歉。哎，不用了，不用了，不用了，你已经跟我道了很多次歉了。那好，既然宋暖不介意，那这件事就翻篇了，不提了。接下来我们来谈谈什么是理想。嗯，王总，理想这个是不是有点大呀？小的时候我们都写过作文，我的理想。但那时候的理想不算数。现在进入社会了，我相信你们的理想也会有所修正。大家说说看，你们的理想是什么？呃，我想通过我自己的努力，然后以后可以有一个安稳的生活。嗯。我想当一个好销售。当一个好销售，当好帮手。我要在这个大城市里边扎下根。我想把我的那个 QQ 啊，早日换成奥迪 TT。嗯，我想，呃，现在过的每一天都比之前好。以父辈为榜样，但是要超越父辈。你们说的都很好，你们是年轻的一代，更真实，更明白自己想要的是什么。尤其是张胜，并没有沉浸在自己的优越生活当中，有自己的抱负和理想，难能可贵。王总，您不是因为刚才批评了我，现在故意要安抚我吧？还真让你说对了，不把你们哄高兴了，怎么能把你们送上战场？战场，看看这个 ，CS 野外拓展。训练书，咱们集团要搞野外拓展训练啊！不是集团，是你们。对于你们九零后这帮实习生来说，也许最缺的就是这一刻